Hey, guten Abend. Alles klar? Machen wir heute äh, demnach Layout-Zeugs. Ähm ja, nein, nicht, ja, unter anderem. Ähm also, ja, ich kann es ich kann's denen ja sagen, die ja hier sind. Äh, ein, ein Teil äh, besteht darin, einfach euch einen Workflow zu zeigen. Also, eigentlich wollte ich erlauben, dass ich nochmal mit euch die Absatzformate durchkaue und. Ähm, was war noch das andere? Ähm, muss man schon schauen. Äh, genau, das ganze Verpacken Zeugs und so. Ähm, Cloud-Funktionen, all der Müll. Aber ähm, anstatt, dass ich mit euch nochmals eigentlich so den ganzen, äh, den ganzen Quark mache und euch nochmal Schritt für Schritt zeige, was Absatzformate sind, wo man die findet und so, möchte ich das eigentlich viel mehr in einem Workflow äh, integrieren. Das heißt, ich werde quasi live hier mit euch versuchen, so eine Art Magazin aufzubauen und euch zu zeigen, wo man die Absatzformate einsetzt. Ähm, ich, ich mache vielleicht eine kurze Repetition der Absatzformate, aber nicht irgendwie extrem detailliert. Ähm, ja, keine Ahnung. Einfach damit es nicht wieder so, nicht wieder das gleiche ist wie, wie beim letzten Mal. Weil ich habe das eigentlich nicht so gerne, wenn ich, wenn ich irgendwie so ein Fenster habe und dann muss ich sagen, irgendwie, ja, geht jetzt hier auf Ansicht, dann drückt ihr diesen Button hier und dann geht ein neues Fenster auf und dann habt ihr da dieses Fenster, diese UI und so. Das, das macht mir keinen Spaß, ähm, euch so zu erzählen. Und es ist natürlich auch für euch extrem langweilig und anstrengend. Ich bin mir diesen, äh, dessen voll und ganz bewusst. Ihr möchtet Action haben, ihr möchtet, dass ich euch Zeugs zeige, ihr möchtet irgendwie einen Workflow lernen und so. Ich weiß schon, was ihr wollt, glaube ich. Ihr wollt frei haben. Frei und Geld. Ähm, frei sein und äh, Geld haben. Äh, 12 PT. Header 1, Header 2, machen wir da noch eine größere. Ah, shit. Ach, komm schon. Auf Text. Ja, nicht zentriert. Da haben wir jetzt. Ach, sogar Block. Uh, uh. Äh, wie läuft es bei euch so? Kommt ihr voran? Was, was habt ihr jetzt eigentlich so in der letzten, äh, in der nächsten Zeit? Schauen wir mal Bock auf kunst.ch. Ihr habt irgendwann mal dann noch so ein Port eine Portfoliowoche, glaube ich. Oder was war das? Jetzt muss ich mal schauen. Wintertour. Zustandspläne. Also wir haben jetzt heute, nächste Woche, übernächste Woche, und dann habt ihr Weihnachtsatelier und dort haben wir nichts zusammen. Das heißt, dort habt ihr eigentlich Zeit, um euer Portfolio vorzubereiten und ähm, irgendwie noch Arbeiten vorzubereiten, all diese Sachen. Dann hoffe ich, dass ich mit dem, was ich euch heute zeige, ähm, euch vielleicht dienen kann, wenn ihr irgendwie ein Portfolio erstellt. Ähm, schauen wir mal. Wird wahrscheinlich sogar etwas knapp werden.
Äh, jemand hat noch etwas von mir für... Ah ja, genau, das war das. Gewesen. Äh... Bup, 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 was war das? Gewesen? Oh, heute haben wir wirklich nur einen dichten Plan. Weg von mir. Schau noch mal. So. Okay, dann Reply. Oh, da hat noch auf die letzte Minute etwas abgegeben. Zack. Wow. 
auf, auf wirklich die allerletzte Minute hat noch irgendjemand etwas abgeben. Alles klar, ähm, hallo zusammen, ähm, es geht wieder los heute mit äh, Software Advanced Software und Software Support, heute regulär. Ähm, ich hoffe, ihr konntet die Videos nachschauen. Ähm, ich möchte euch auch bitten, die nachzuschauen bis, zu, bis zum nächsten Mal. Heute geht es relativ ähm, ähnlich weiter wie beim letzten Mal. Das heißt auch da, Achtung, es wird wieder ein bisschen eine trockene Stunde, tut mir leid. Ähm, ich werde versuchen, das Ganze so entertaining wie irgendwie nur möglich zu machen. Vielleicht auch nicht. Ich habe das Gefühl, da muss man einfach irgendwie ein bisschen durchgehen. Äh, letzte Woche haben wir uns angeschaut, wie wir ähm, Objekte wie Würfel, Kugeln oder Ähnliches ähm, einfärben können. Ähm, dann haben wir uns angeschaut, wie wir hier ähm, verschiedene Nodes miteinander verbinden können, ähm, wie wir hier über Add, ähm, äh, über diese Add-Fensterfunktion neue Nodes dazu äh, fügen können. Wir haben uns den Diffuse Shader angeschaut, den Emission Shader, Glass, Glossy, ich glaube, den Mix Shader haben wir uns noch nicht angeschaut. Mit dem machen wir weiter. Ähm Und jetzt bin ich mir gerade unsicher. Den Mix Shader haben wir, glaube ich, nicht angeschaut. Aber ich glaube, wir haben den Subsurface Scattering, Translu ich glaube, wir haben den Translucent haben wir angeschaut, den Transparent. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Ähm ja, wir machen mal einfach weiter. Das heißt, äh wenn ihr wollt, könnt ihr mitmachen und ansonsten könnt ihr euch entspannen. Ähm, mir ist einfach wichtig, dass ihr bis zum nächsten Mal alle Blender-Videos angeschaut habt, damit ich eigentlich wieder im normalen, regulären Tempo äh, weitermachen kann. Vielleicht habt ihr sogar großes Glück und ich bin äh, bis dahin immer noch nicht fertig mit den Notes, aber ich glaube, ich sollte das eigentlich heute hinkriegen. Und das ist dann eigentlich ähm, elementar, dass ihr dann eigentlich ähm, das Basiswissen habt, zu wie ihr Zeugs erstellt, modelliert ähm, und dann solltet ihr dann wissen, wie man Materialien erstellt und bestenfalls sogar, ähm, kann ich euch sogar heute noch zeigen, wie man Dinge texturiert. Gut, ähm, wir machen mal weiter. Ich äh, habe hier ein, ich mache mal schon ein neues Dokument, General, Don't Save. Ich habe mal standardmäßig einen Würfel hier drin, wenn ich auf dem Shading Tab gehe, dann hat es schon automatisch ein Material drauf. Dieses Material hat schon das Principled BSDF äh, Fenster, ähm, diesen Shader hier drauf. Den kann ich löschen, wenn ich einfach den mit der linken oder rechten Maustaste auswähle und dann auf die Taste X drücke. X löscht die Fenster. Ich werde mal eine neue Note dazu tun. Und zwar werde ich ähm, schnell den... Ja, eben, ich weiß nicht, ob ich Glass, Glossy und all diese Dinge gezeigt habe. Ich glaube, ich habe es gezeigt. Aber der Mix-Shader, da kann ich mich nicht erinnern, ob ich den gezeigt habe. Der Mix-Shader ist eigentlich relativ simpel. Er kombiniert zwei Shaders. Das heißt, wenn ich den hier da verbinde, passiert noch nicht viel. Also ich habe hier so zwei grüne Inputs und einen Faktor. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann zwei weitere Shaders erstellen. Sagen wir mal den Emission-Shader. Der bringt die Dinge zum Leuchten. Den kann ich da hier hinzufügen. Und äh, einen zweiten Shader. Input. Ähm, was haben wir? Ah oh nein. Äh, Shader hier. Diffuse. Am besten, ähm, ich lösche den Emission Shader einfach nochmals. Und dann erstelle ich einfach nochmals einen Diffuse Shader. Ich glaube, dann sieht man den Effekt des Mix Shaders etwas besser. Also ihr habt, äh, ich habe hier zwei Diffuse Shader, die ändern einfach nur die Farbe. Ich mache den hier mal rot, oder? Den mache ich mal blau. Wenn man die beide kombiniert, hat man ja so ein lila. Und da seht ihr sie. Hier habe ich einen lila Shader. Und jetzt kann ich hier über den Faktor beeinflussen, ähm, wie fest dass es ins bläuliche oder ins rötliche gehen soll. Dieser Mix Shader ist noch relativ praktisch, weil ähm, er verbindet hier nicht nur die Shader, welche ihr, ähm, sorry, die Shader in diesem Shader Fenster hier, oh Mist, da, <lacht> sondern ähm, unter Umständen verbindet er auch noch andere Shader Typen, welche sich in anderen Fenstern hier befinden, also Texture Shader, Color und so weiter und so fort. 
Ähm, das heißt, das ist eines der eher wichtigeren Shader-Arten. Ähm, merkt euch den. Ich mache einen weiteren Shader. Äh, den Principal BSTF habt ihr auch kennengelernt. Äh, dann haben wir den äh, Transparent, den zeige ich noch. Schauen wir mal, ob das etwas äh, bringt. Also wenn ich da etwas mache, passiert noch nicht viel. Ja, hier kann ich den Autokanal ändern. Äh, das heißt, wenn ich eigentlich einen Cube nochmal so stelle, den hier unten stelle, dann sieht man ihn hier nicht durch. Also man hat hier überhaupt nichts vom Transparent Shader. Wenn ich den Alpha reduziere, passiert auch nicht viel. Wenn ich aber ähm, einen Diffuse Shader nehme und dann noch einen Mix Shader, kann ich den hier so verbinden, den hier kann ich so verbinden, den hier kann ich nach oben verbinden. Den Boden mache ich mal schnell rot, einfach damit man das sieht. Und ich glaube, wenn man das Ganze hier verändert, ah, das geht hier nicht, vielleicht hat das noch etwas mit dem Rendering zu tun, Cycles, ist das das Problem? Bei der Transparent Shader funktioniert das hier nicht. Das ist interessant. Also mal schauen, schauen noch mal, wo das Problem liegen könnte. Ach so, hier haben wir es. Okay, gut. Cool. Ähm, geht es auch bei Ivy? Ja, bei Ivy geht das nicht. Also, eben, ähm, bei den Shaders ist es so, ich, es war jetzt super schnell, sorry, ich mache das nochmals ganz gut. Don't save. Ähm, ich gehe nochmals auf äh, den Shading-Tab und das erste, was ich oder was ihr machen müsst, wenn ihr mir folgen möchtet, ihr geht hier auf. Ähm, die Render Properties, das ist hier dieses zweite Symbol von oben ganz rechts. Ihr drückt einmal mit der linken Maustaste drauf. Dann wechselt ihr von Eevee auf Cycles. Das ist wichtig. Als nächsten Schritt möchte ich, dass ihr hier oben, ähm, hier hat es da die vier Kreise, ich möchte, dass ihr diesen Kreis hier ganz rechts auswählt. Gut. Dann äh, möchte ich noch dass wir hier, also bremst mich bitte wieder, wenn ich zu schnell bin, ihr könnt mir auf Driver schreiben oder hier auf Twitch chat, wenn ich nochmal etwas zeigen soll, dann schreibt einfach rein, ja. Ähm, dann als nächstes möchte ich, dass wir einen Boden erstellen, das heißt, ich gehe hier auf Add, Mesh und dann wähle ich die äh, Plane aus, die sollte gehen. Ich gehe zurück, zurück auf Layout dann gehe ich hier zum Move Tool, das ist hier oben, das dreht von oben ganz links. Wähle den einmal mit der linken Maustaste aus. Bewege den mit dem Pfeil nach unten. Dann äh, mache ich den etwas größer mit dem Scale Tool hier. Das heißt, ich wähle einfach mit der linken Maustaste hier äh, einmal das rote Symbol hier aus oder da den roten Stich und einmal hier noch den grünen. Einfach so rausziehen. Ich gehe zurück auf Shading und jetzt habe ich einen Boden. Ich drücke mit der linken oder rechten Maustaste hier ähm, meinen Würfel an. Äh, dann lösche ich den Principled PSTF Shader. Und dann ähm, wähle ich nochmals den Transparent Shader aus. Wo war der? Der war hier. Verbinde ich den. Und ihr seht, man hat hier eine hundertprozentige Transparenz. Ähm, ich glaube, wenn ich Richtung Schwarz gehe, ja, dann sieht man, dann verliert er die Transparenz etwas. Oder er macht komisches Zeug. Krass, das habe ich noch nie gesehen. Aber wenn ihr schwarz macht, dann passiert eigentlich nur so komisches Zeugs. Ich finde es einfach, dass ihr das wisst. Ähm, 
wenn ihr etwas transparent machen möchtet, dann ist der Transparent Shader per se alleine, finde ich, nicht gut geeignet. Ich würde äh, da den äh, Principled PSDF Shader nehmen, den Standard Shader, den ihr hier habt. Und dann hier unten ähm, habt ihr, muss man schnell schauen, habt ihr hier den Alpha-Wert. Und wenn ihr den zurückschraubt, dann seht ihr vielleicht schon, ähm, hier sieht man noch äh, die Kante meines Bodens. Wenn ich hier den Alpha-Wert nach, nach äh, unten drehe, kann ich hier ähm, die Transparenz herbeizaben. Aus dem Grund ist äh, da der Transparenzschäder nicht unbedingt gut geeignet. Ich wollte den aber zeigen, weil man kommt hier schnell in die Versuchung, den äh, Transparent Node ähm, hier auszuwählen und dann macht er nicht unbedingt das, was man möchte und hat nicht unbedingt den gewünschten Effekt. Deshalb ähm, könnt ihr ruhig den Principal BSDF Shader nehmen. Gut, dann haben wir noch den Translucent Shader, das ist noch ähm, einer der eher wichtigeren, wenn man den noch verwendet, und zwar vor allem so für äh, Vorhänge. Das heißt, äh, ihr macht den äh, macht euer Objekt eigentlich ein bisschen lichtdurchlässiger und man sieht dann hier unten, dass der Boden hier an dieser Stelle etwas aufgehellt ist. Das heißt, Licht scheint hier durch und trifft hier auf. Ähm, auch hier, wenn ich Richtung Schwarz gehe, ähm, sieht man hier vor allem viel von der schwarzen Farbe und wenn ich hier da den Alpha-Kanal etwas unterschalte, äh, passiert eigentlich nichts. Das heißt, äh, auch hier den Translucent Shader den kann man zwar verwenden für Vorhänge, aber da würde ich ebenfalls eigentlich wieder den Principled BSDF Shader nehmen. Und hier an Transmission rum, rumschrauben. Und da seht ihr, da hat man so eine gewisse Durchlässigkeit. Hier wird es sogar hier unten oder in der Mitte etwas heller und hier unten natürlich. Und in Kombination sogar noch etwas mit dem Alpha Shader. Und so kann man eigentlich so ein bisschen einen Vorhang-Effekt erzeugen. Wenn man da noch die Roughness etwas höher schraubt oder runter schraubt, kann man sogar noch sagen, man hat irgendwie einen ganzen milchigen Vorhang oder irgendwie ganz einen transparenten Vorhang. Kannst du noch was zeigen, wie man den Boden macht? Natürlich, kein Problem. Ich mache einfach schnell mal ein neues File auf. Das heißt, ich klicke auf Control, Command, Neu. Don't save. Dann äh, habe ich hier äh, nochmals meine Standardszene. Ich gehe einfach oben auf Add, Mesh, Plane. Ich drücke einmal mit der linken Maustaste drauf. Dann ähm, gehe ich hier auf Move, auf dieses Move Tool, drücke mit der linken Maustaste drauf. Dann bewege ich den äh, blauen Pfeil nach unten. Gut, einfach damit ich so ein bisschen, ähm, ja, damit ich den Boden einfach richtig platziere. Dann gehe ich hier zum Scale Tool, das ist hier dieses Symbol. Und dann kann man einfach ähm, hier in der Mitte mit der linken Maustaste äh, nach außen ziehen. Also ihr könnt den grünen ziehen, ihr könnt den roten auch ziehen, separat. Einfach hier. Also, ähm, genau, draufdrücken und ziehen. Gut. Dann das zweite, was ihr machen müsst, einfach für diejenigen, die das verpasst haben, hier das zweite Symbol von oben, Render Properties von Eevee auf Cycles wechseln. Das ist da dieses Symbol hier rechts, das zweite von oben, Eevee, Cycles. Gut. Dann gehen wir auf äh, Shading. Und zum Schluss wechseln wir hier oben ganz rechts ähm, das Ding, ähm, das ist den Kreis. Wir haben hier die vier Kreise, wir gehen hier einfach ganz rechts nach außen. Und zum Schluss wähle ich dann noch meinen Würfel aus, weil dann kann ich ähm, da neue Shaders reinziehen. Alles klar, ähm, ich wähle wieder den Principal PSDF Shader aus und lösche den mal schnell. Dann gehe ich auf Add, Shader. Ich schaue mal schnell, was ich verpasst habe. Ich glaube, wir haben eigentlich, ähm, wir haben hier eigentlich alles durchgenommen, was, 
was zumindest wichtig ist. Es gibt noch den Toon Shader, äh, der ist noch interessant. Ähm, ich wähle den mal aus und verbinde den. Äh, der Toon Shader ist äh, äh, relativ speziell. Ich glaube, der funktioniert sogar nur auf Eevee. Mal schauen. Machen wir mal blau, sei so. Glossy. Uh, vielleicht geht das nur mit einer Sphere. Ein Moment schon, ich muss da mal kurz etwas ausprobieren. Toon Shader. Wo ist er jetzt? Uh, diffuse Emission Glass, bla 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 bla. Verschwunden. Okay. Uh, und dann ist er nicht mehr drin. Vergesst den Toon Shader, der ist überhaupt nicht wichtig. Ähm, also wichtig sind die, die ähm, also vor allem der wichtigsten Shader, den ihr hier kennen müsst, das ist der Principal PSTF Shader und der Mix Shader. Das sind aus dieser Kategorie Shaders eigentlich die beiden wichtigsten. Wie schon gesagt, ähm, ihr, ihr wollt vielleicht nicht immer den Principal PSTF Shader nehmen, weil der ist einfach extrem riesig und wenn ihr nur eine Farbe ändern möchtet, dann braucht ihr eventuell noch den Diffuse Shader oder den Emission Shader oder den Glass Shader oder den Glossy Shader. Ähm, das heißt, ihr wollt eigentlich möglichst eine gute Übersicht haben, wenn ihr mehrere Shaders miteinander verknüpft und verbindet, was halt später dann der Fall sein wird. Wenn ihr jedes Mal den Principal PSTF Shader nehmt, wird es einfach unübersichtlich. Ähm, aus, diesem, aus diesem Grund macht es durchaus Sinn, wenn man sagt, okay, ich nehme jetzt einfach mal den Diffuse Shader, ich nehme ähm, den Mix Shader und dann nehme ich irgendwie, keine Ahnung, den Emission Shader und dann verbinde ich irgendwie diese beiden. Mache ich den halt irgendwie rot, keine Ahnung, verbinde das noch so. Den kann ich ja blau machen. Und dann habe ich irgendwie so ein lila... Ver also wisst ihr, es geht einfach wirklich darum, dass ihr, dass ihr eine gute Übersicht habt über alle Shaders. Das war jetzt ein extrem simples Beispiel, weil da diese Shader oder diese Funktion könnt ihr auch mit dem Principal BSTF Shader lösen. Ähm, da habt ihr auch einen Diffuse und einen Emission Shader und so. Aber ähm, wie schon gesagt, wir lernen jetzt noch andere Nodes kennen und da kann es manchmal von Vorteil sein, einfach die einzelnen Shaders hier zu kennen. Alles klar. Wenn ihr mehrere Shaders habt und die löschen möchtet, könnt ihr einfach mit der linken Maustaste drücken, gedrückt halten, ziehen. Und dann äh, habt ihr einfach alle ausgewählt, die sind umrandet. Das, ähm, die sind so weiß oder orange umrandet. Und dann könnt ihr X drücken und dann ist das gelöscht. Gut, gehen wir mal weiter. Ähm, da haben wir Input, da haben wir Texture. Äh, die sind noch relativ interessant. Ähm, und zwar ähm, wählen wir einfach mal den Brick Texture aus. Platzieren den. Und dann... Ähm, Seht ihr, hier hat es anstelle einer, eines grünen Punktes hat es einen gelben Punkt. Und das bedeutet einfach, dass wenn ihr den verbinden möchtet, dann... Äh, oh, das geht jetzt. Äh, das geht jetzt in diesem Fall, aber manchmal geht das nicht immer. Das heißt, ähm, in der Regel solltet ihr eigentlich äh, versuchen, immer gelb zu gelb, grün zu grün und lila zu lila verbinden. Einfach ähm, damit Blender nicht crasht, weil es gibt Verbindungen oder spezielle Verbindungen können einfach für einen Crash sorgen. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Textur, die kann ich jetzt einfach mal nochmal schnell so zeigen. Und eine Textur ist eigentlich eine Art Bildinformation. Das kennt ihr ähm, vielleicht von der Photoshop-Benutzung. Ähm, und diese Bildinformation äh, ist ähm, hier Brick Texture, das heißt, wir haben hier so Ziegelsteinartige Muster. Und ähm, ich, ich muss kurz vielleicht noch einen Schwenker machen. Äh ich hätte nicht gedacht, dass wir schon jetzt bei den Texturen angelangt sind. Das ging tatsächlich relativ schnell. Äh, freut mich, weil da fängt es jetzt dann auch für euch an, äh, etwas spannend zu werden. Ähm, das ist eine Seite, die werden wir früher oder später noch kennenlernen. Wahrscheinlich sogar noch heute. Und zwar heißt die textures.com. Textures.com erlaubt euch, Texturen herunterzuladen und diese ähm, für eure 
kommerziellen Projek Projekte kostenlos zu verwenden. Der Haken dabei ist einfach, dass ihr eine gewisse Anzahl an Texturen pro Tag herunterladen dürft. 15 Texturen sind es, glaube ich, maximal. Wenn es etwas wenn die Texturen etwas höhere Auflösung haben sollten, dann ähm, habt ihr weniger Texturen-Downloads pro Tag zur Verfügung. Und ähm, dann könnt ihr hier irgendwelche Keywords eingeben oder irgendwie ähm, nach etwas Bestimmten suchen. Ihr müsst, nach, ihr müsst äh, mit englischen Begriffen suchen, das heißt sagen wir mal Wood. Und dann habt ihr hier eigentlich eine ganze Reihe an ganz verschiedenen Texturen. Ihr habt sie so kugelförmig. Ihr habt sie auch so bildförmig oder auch so objektförmig. Ähm, wichtig für euch ist einfach zu wissen, dass ähm, wenn ihr äh, hier auf eine Textur geht, das heißt, es spielt jetzt keine Rolle, ob eine Kugel oder solche flachen Texturen, könnt ihr einfach drauf drücken und ähm, dann könnt ihr die hier herunterladen. Ähm, ich habe eigentlich fast schon ein bisschen zu viel erklärt. Ich werde diese Seite nochmals in aller Ruhe präsentieren. Ähm, mir geht es einfach nur darum, euch zu zeigen, dass ähm, alle diese Bildinformationen hier nennt man Texturen. Und zwar spielt es eigentlich keine Rolle, ob es ähm, was für Texturen das es sind, ob es jetzt Brick ist oder ob es Holz ist. Ähm, auch Tiere können Texturen sein oder ähm, Tierstrukturen, das sind hier Texturen. Ähm, wenn, man, wenn man hier von, von ähm, von äh, Bildern reden in der 3D-Welt, redet man in der Regel eigentlich von Texturen und weniger von, von Fotografien, wie es jetzt beispielsweise hier äh, der Fall ist. Das heißt, natürlich ist das eine Fotografie, aber in erster Linie ist es eine Textur. Da habe ich eine Textur, eine Emo-Textur. Ähm, da habe ich einen Ausschnitt einer Textur, einer ähm, Federtextur. Das würde ich jetzt beispielsweise, wenn mich diese Textur interessieren würde, mit Photoshop einfach nochmals ausschneiden, damit ich einfach wirklich alle Federn hier habe. Ähm, und mir geht es darum, dass ihr versteht, dass ähm, das alles Texturen sind. Wenn ich also von Texturen rede, rede ich eigentlich von Bildern und von ähm, äh, ja, so Bildmustern, wenn man so möchte. Gut. Das bringt uns hier zu Blender wieder zurück. Das heißt, wenn ich hier auf Add gehe, habe ich die Möglichkeiten, Texturen äh, einzufügen. Das erste ist, wie schon gesagt, die Brick-Textur. Jetzt, diese Texturen hier sind noch relativ speziell, weil bei diesen handelt, ich um, handelt es sich um sogenannte prozedurale Texturen. Ich schreibe das hier mal schnell auf. Texturen. Prozedural äh, bedeutet oder prozedurale Texturen bedeutet, man kann sie unendlich groß in der Theorie ähm, vergrößern oder ähm, aneinander rein, so dass ähm, so dass sie irgendwie nahtlos wirken. Also ähm, das heißt, ich kann mal vielleicht ganz kurz ein Beispiel. Äh, ja, ich muss das vielleicht kurz mal schnell aufzeichnen. Uh, machen wir das mal. Also. Hoppla. Nehmen wir mal das B. Gut. Also, mal angenommen, ihr habt hier... Ähm, was nehmen wir? Machen wir wieder einen Stuhl. So. Ihr habt hier einen Stuhl, wow, steht grusig. So, zack, zack, zack. Ja. Dann äh, wollt ihr eigentlich später mal, irgendwann mal, diesem Stuhl hier eine Holztextur verpassen. Das heißt, das soll aussehen wie Holz. Ähm, das heißt, ihr nehmt eigentlich eine Bildtextur oder eine, eine Bildtextur, eine Textur mit ähm, Holzinformationen, Holzstruktur. So, jetzt wichtig ist es bei dieser Holztextur, dass sie seamless ist. Also man sagt im Englischen seamless, nahtlos. Das heißt, wenn ähm, ich diese Textur hier nehme und die gleiche Textur hier nochmals da nach rechts oder nach links platzieren würde, spielt eigentlich keine Rolle wo, dann, ich mache das hier mal schnell weg, dann sollte es eigentlich so aussehen, als ob dieses ganze Ding hier an einem Stück wäre. 
Das heißt, man sollte hier die Naht nicht sehen können. Versteht ihr, was ich meine? Weil ähm, sonst hat man hier das Problem bei diesem Stuhl, wenn man äh, hier die Trennlinie sehen würde oder man würde irgendwelche Texturen sehen, die hier äh, beispielsweise aufhören, aber nicht hier anfangen, dann sieht man hier bei diesem Stuhl die Texturen jedes Mal wieder. Das heißt, man, man sieht die Repetition hier. Und da gibt es eigentlich wie zwei Möglichkeiten, was man machen kann. Das eine ist mal die Textur so weit vergrößern, also praktisch hier die ganze Größe hier nehmen, richtig stretchen, damit das Ganze aus einem Guss wirkt. Man sieht dann aber die Rillen ganz, ganz groß. das möchte man nicht. Oder eben, man macht sie seamless oder man ladet sie seamless, wie jetzt äh, bei textures.com oftmals der Fall ist, herunter. Und dann äh, haben, hat man praktisch äh, überall diese kleinen Texturen ohne diese Trennlinien. Das heißt, man, man hat ähm, praktisch eine unendlich große Textur in der Theorie. Ich kann das mal schnell zeigen, vielleicht sieht man das auch auf textures.com. Ähm, das klingt jetzt alles vielleicht ein bisschen nach trockene, langweilige Theorie. Ist vielleicht auch ein bisschen trocken, ähm, aber es ist wichtig, damit ihr ähm, das dann später eigentlich richtig macht und einfach so ein bisschen das Konzept äh, versteht von 3D-Modeling respektive, auch wenn ihr in äh, Photoshop einem Objekt irgendwelche Texturen verpassen möchte. Schauen wir mal schnell. So. Also hier haben wir einen Parkettboden und ihr seht, dass diese Texturen oder gute seamless Texturen, hier seht ihr diesen Begriff hier nochmals, immer quadratisch sind, das heißt man hat 512 auf 512, 1024 auf 1024 und je größer, umso ähm, besser ist die Auflösung, umso detaillierter ist das Ergebnis und man könnte jetzt diese Textur hier nehmen, nach oben platzieren und man ähm, sieht keine, äh, keine Unterbrechung, also man hat, man hat das Gefühl, es ist aus einem Stück. Ähm, das sieht man hier jetzt eigentlich relativ gut, also das ist wie... Ähm, das, das sieht man eigentlich keine Unterbrechung. Ein schlechtes Beispiel wäre, äh, vielleicht sieht man das hier, oder vielleicht kann ich das irgendwie zeigen. Keine schlechten Beispiele, das ist lustig. Also ich suche jetzt nach, nach so einem Anti-Beispiel. Ich kann das vielleicht sogar demonstrieren. Äh, schauen wir mal. Äh, neu. Äh, Web. Anders äh, Pixels. 1024 auf 1024. Create. So. Äh, Jetzt nehme ich da einfach mal da den Viertel und keine Ahnung, ich mache jetzt mal einfach irgendwie ähm, das so. Ich jetzt, muss jetzt einfach irgendwie ganz schnell irgendwie ein Beispiel herzaubern. Das ist natürlich immer super angenehm. Äh, habe ich da vielleicht sogar irgendetwas? Collections, Maps, blah, blah, blah. Wo ist das gewesen? Ich habe doch, glaube ich, sogar noch irgendwas in uns. Egal, ich zeichne es jetzt einfach mal schon. Also, ich habe hier irgendwie eine Textur, oder? So, zack, 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 zack. Dann da sogar noch oben. Voilà. So, ähm, jetzt das Problem ist, wenn ich da ähm, mein Objekt hier, meine Textur, was 512 ist, 512, irgendwie so platzieren würde, dann seht ihr irgendwie von ganz weit weg, äh, das funktioniert so nicht. Das ist nicht nahtlos, ähm, es ist unsauber, es ist nicht schön. Ähm, man sieht hier Trennungen ganz klar. Und eine gute Textur 
Ähm, kann ich auch noch schnell demonstrieren. Das macht für später dann Sinn, deshalb ähm, dränge ich eben so auf, auf äh, dieses Beispiel, dass ihr das checkt. Äh, ich ich äh, sehe hier noch eine Frage, die werde ich gleich beantworten. Einen Moment schon. Äh, so, versuche ich da nochmals eine bessere Textur irgendwie herbeizuzaubern. Keine Ahnung. Äh, zack. So, eins, zwei. 3, 4, 1, 2, na komm, 3, äh, oh nein, da, zack, 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 dann nehme ich den und, hallo, boah, shit, komm, voilà. So, das ist so die Idee. Ähm, natürlich hat das hier jetzt einen etwas größeren Abstand, aber das ist so ein typisches Beispiel einer, einer schlechten Textur, wo man hier ganz klar so die Trennung sieht. Ähm, es verbindet nicht schön von einem Punkt zum anderen und hier ähm, sieht man eigentlich, dass es wie nahtlos weitergehen würde. Und das habt ihr effektiv bei textures.com mit den Texturen, welche ihr gratis verwenden könnt, bei all diesen quadratischen Texturen auch, wo es ziemlich steht. Und die sind dann wiederum wichtig, dass wenn ihr dann einen Stuhl habt oder wenn ihr dann irgendwelche Objekte habt und ihr gebt denen eine Textur, dass das nahtlos weitergeht, sodass ihr ähm, ein ein praktisch realistisches Objekt so modeln könnt. Und ähm, um wieder zurückzukommen auf die prozeduralen Texturen, hier unter Textures hat Blender einige prozeduralen Texturen für euch bereitgestellt. Ähm, ich zeige die ganz schnell. Das heißt, äh, hier seht ihr, dass, ähm, dass die Ziegelscheine hier eine gewisse Anordnung haben und ich kann hier sagen, ähm, ich, ich kann hier die Größe der Ziegelsteine verändern und ihr seht, auch wenn ich die Ziegelsteine nochmals kleiner mache, habe ich hier trotzdem eine prozedurale Wirkung. Das heißt, man sieht keine Naht, man weiß nicht, wo es anfängt. Und zwar ähm, hat es sogar noch eine Art Logik programmiert, sodass es ein bisschen zufällig wirkt. Es hat, so ein bisschen, ähm, es hat nicht unbedingt ein, ein, eine Art äh, wiedererkennbares Muster. Das ist äh, alles ein bisschen random. Und deshalb eignen sich hier und da mal ähm, diese äh, diese äh, prozeduralen Texturen durchaus zu verwenden. Ähm, kann man auch eigene Strukturen erstellen, zum Beispiel aus eigenen Fotos, Zeichnungen, was auch immer. Du hast ähm, gesehen, dass ich das jetzt machen konnte. Ähm, also das ist durchaus äh, gängig, das, das gibt es, dass man hier die eigenen Texturen zeichnet. Also wenn wir beispielsweise, ähm, äh, was haben wir hier? Minecraft ist so ein klassisches Beispiel. Ähm, das sind die Texturen auch prozedural äh, von Hand schnell gezeichnet. Ähm, oder irgendwie, wenn ihr, ähm, ich weiß nicht, eine Animation, äh, einen Animationsfilm machen möchtet, äh, kommt es auch häufig vor, dass man irgendwie eine Textur selber schnell von Hand zeichnet. Und da muss man sich einfach darauf achten, dass die Enden hier links und unten ähm, schön anschließen. So wie ich das jetzt eigentlich hier ähm, demonstriert habe. Äh, und das, was ich jetzt hier habe, kann ich auch exportieren als PNG oder als JPEG und dann kann ich das als Textur äh, verwenden und dies dann nahtlos und kann dann ähm, effektiv für das Objekt so verwendet werden. Ähm, und um, um äh, die Frage mit den Fotos zu beantworten, ja, auch Fotos äh, können ähm, seamless gemacht werden. Äh, man muss dazu, und das wird dann halt ein bisschen äh, mühsam, das ist dann halt so, so eine ähm, Fleißarbeit, wo man dann leistet. Äh, bei Photoshop habt ihr dann irgendwie, ich schau mal schnell nach, Texturen oder Textures, das ist ja Englisch alles. Äh, so, wir nehmen mal hier diese Wassertextur. Mal angenommen, ihr habt ein Foto gemacht. Und ihr möchtet dieses äh, Foto ähm, ebenfalls seamless machen, also so aneinander rein. Dann müsst ihr eigentlich ähm, dieses Bild vierteln. Ähm, ihr schneidet also wie äh, jeweils zuerst mal die Hälfte durch. Vielleicht kann ich das so oder vielleicht kann ich das irgendwie. Kann ich das so machen? Also ihr, 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 bei Photoshop schneidet ihr da eigentlich die Hälfte durch. 
ähm, dann platziert ihr das untere Ende hier nach oben und dann zum ersten Mal ähm, macht ihr mittels den Bildkorrekturen hier ähm, einen, äh, einen, ähm, wie heißt das, einen Übergang, das heißt einen unendlichen Übergang und dann ähm, nehmt ihr euer Bild und ähm, stellt es so nebeneinander, dass die beiden Enden nebeneinander sind und dann macht ihr hier einen Übergang mittels den Stempelkorrekturwerkzeugen. Ähm, ich kann das noch zeigen, das heißt, wir kommen noch dazu, ähm, aber einfach, das ist so von der Logik her. Man hat hier ein Foto und man versucht hier auf allen Seiten einen Übergang zu erstellen, äh, sodass dann im Endeffekt dieses, diese Textur oder dieses Foto, das man dann geschossen, aus, äh, geschossen hat, ebenfalls seamless ist und die dann wiederum verwenden kann für ähm, das Objekt. Zuerst einmal behandeln wir mal aber jetzt ganz unschuldig und einfach die äh, Texturen. Jetzt, ähm, ich rotiere hier um meinen Würfel herum und wir sehen hier, dass diese Textur ähm, hier da nicht mehr funktioniert. Also sie funktioniert praktisch nur auf einer Fläche und auf allen anderen Flächen nicht. Das ist ein Problem, auf das wir auch noch später noch zu sprechen kommen. Ähm, und zwar kann ich es mal ganz schnell anschneiden. Äh, Blender ähm, nimmt dieses Objekt äh, als ein Objekt wahr. Was wir aber Blender erklären müssen, ist, dass dieses Objekt hier aus ähm, sechs Seiten besteht, das heißt oben, unten und dann die vier Seiten rundherum. Und dann müssen wir ihm eigentlich sagen, hey, da gibt es eigentlich eine Seite, hier oben gibt es eine Seite, hier gibt es eine Seite und so weiter und so fort. Und dann weiß Blender, okay, da muss ich hier ebenfalls eine Seamless Texture äh, ranhängen, hier muss ich noch eine Seamless Texture ranhängen. Und so weiter. Ähm, wird nicht ganz einfach bei, einem, bei einer prozeduralen Textur äh, und bei einem Würfel. Ähm, ja, aber das ist so die, die Idee. Spielt jetzt mal aber alles keine Rolle, dazu komme ich noch später und ähm, werde euch das nochmals genau erklären. Jetzt geht es mir eigentlich mehr darum, euch zu, zu zeigen, es gibt hier diese prozeduralen Texturen. Ich möchte, dass ihr versteht, was die prozeduralen Texturen sind. Und ich möchte euch auch noch schnell äh, erklären, und ich möchte, dass ihr versteht, dass man die hier so direkt eigentlich nicht verbinden darf. Und zwar macht man folgendes. Man erstellt zuerst einen Shader, und zwar nicht eine Textur. Hier einen Shader nimmt man. Ich nehme jetzt hier den Principled BSDF Shader. Und dann verbinde ich den Shader hier mit Surface. Und dann, seht ihr, haben wir hier die Base Color. Und ich kann die Color mit der Base Color verbinden. Und dann hat man ebenfalls wieder diesen gewünschten Effekt. Ähm, wie ich bereits vorhin erklärt habe, funktioniert es natürlich auch direkt jetzt in diesem Beispiel, aber ähm, ihr müsst vorsichtig sein, weil ähm, es kann eben sein, dass es crasht und aus diesem Grund verbindet eigentlich immer die gleichfarbigen Punkte miteinander, einfach um wirklich sicher zu gehen. Gut, was haben wir bei dieser Brick Textures für Möglichkeiten? Wir können den Offset bestimmen, das heißt, das zeige ich immer ganz schnell, Ihr seht, dass die Rechtecke hier ein bisschen so verschoben ange, äh, angereiht sind. Wenn ich das ganz nach links schiebe, hat es keinen Offset und alles ist eigentlich ähm, gerade. Kann man beispielsweise für ein Hochhausfenster verwenden. Ähm, Lasse ich auch mal so. Dann die Frequency macht... Ähm, hoppla. Die macht was? Ich schaue mal ganz schnell. Ist mir ein bisschen schleierhaft, was die macht. Eigentlich ähm, gibt sie darüber Auskunft, ähm, wie häufig das so etwas kommt. Aber in dem Fall ist es hier nicht mehr der F Ach so, Moment. Ne, keine Ahnung, was Frequency macht. Ähm, kann ich jetzt so nicht sagen. Spielt in dem Fall auch keine Rolle. Äh, Squash macht folgendes. Man kann hier äh, sagen... Ach so, Sekunde mal schnell. Ich weiß, was Frequency. Ich glaube, ich weiß, was Frequency macht. Moment schnell. Äh, wir machen hier mal den Offset. Und wir machen hier wieder mal äh, einen Offset. Und ihr seht, man kann äh, zusammen mit dem Offset, äh, also man kann hier einen Offset generieren. Das heißt, man verschiebt die ganzen Dinge. Und man kann sagen, dass äh, ich glaube, jeder zweite Genau, jede zweite wird verschoben oder wenn man auf drei stellt, wird jede dritte verschoben. Oder jeder vierte. Also hier die Abstände nehmen zu. 
Man sieht es praktisch kaum. Ja, vielleicht hier. Also mit dem Offset könnt ihr sagen, dass jede fünfte, zweite, dritte Reihe hier bei Frequency sich verschiebt. Und dann kann man hier sagen, wie viel das sich verschiebt. Äh, bei 0,5 verschiebt es sich exakt um die Hälfte und bei 1 verschiebt es sich um ein Ganzes. Ähm, gut. Mache ich hier auf 2 und verschiebe das ganz leicht. Und nein, ich lasse es mal auf 1. Spielt keine Rolle. Äh, Squash macht auch folgendes. Es ähm, streckt jeden zweiten jede zweite Ziegelplatte. Und das sieht man jetzt hier nicht so gut. Ich mache ähm, das Ganze etwas größer, dann sieht man es. Also ihr seht hier, jede zweite Platte ähm, wird um das Fünffache vergrößert. Und hier kann ich noch verschieben. Gut. Zum Vektor kommen wir noch. Den können wir mal heute getrost äh, auf die Seite lassen. Dann haben wir hier noch die Colors. Also hier kann ich sagen, ich möchte eine blaue Farbe haben. Ich möchte hier eine ähm, weiße Farbe haben. Oder so eine hellblaue, irgendwie so etwas. Und dann kann man noch sagen, was die Spalte äh, sein oder wie die... die ja, wie die Spalten gefärbt sein sollen. Man kann die ganz weiß machen. Oder irgendwie kräftiger. Ich mache das mal irgendwie auf äh, so weiß-gelblich. Irgendwie so etwas. Natürlich, ihr seht, man hat hier wieder die Möglichkeiten, Farben einzugeben. Das heißt, ich kann auch ähm, wieder mit Shift A sagen, ich möchte. Ähm, hier beispielsweise noch eine weitere Textur eingeben. Damit es ganz crazy, dann kann ich hier nochmals irgendwie das zusammen äh, verbinden. Und dann haben wir eine Textur innerhalb einer Textur. Das wird dann, äh, das, das wird dann so richtig abstrakt werden. Dann kann man das wirklich so auf die Spitze treiben und die dann miteinander verketten. Und ihr seht jetzt schon, wir sind bei drei Nodes. Ähm, ich lösche den jetzt aber mal schnell, weil es geht nicht darum zu zeigen, wie man mehrere Nodes miteinander verbindet, sondern einfach was die prozeduralen Texturen machen. Äh, Scaling, wie schon gesagt, ähm, damit kann man äh, bestimmen, wie groß oder wie klein äh, die Textur sein soll. Äh, auch hier, wie groß oder wie klein ähm, die Spalte sein soll. Komma null eins, irgendwie so etwas. Haben wir das? Was ist das? Smoothness, okay. Bias, was macht das? Ja, so die, eine leichte Einfärbung. Genau. Da muss man ein bisschen ausprobieren. Hier unten haben wir noch die Weite der äh, Ziegelsteine und die Höhe der Ziegelsteine. Also auch das kann man einzeln manipulieren, die beiden unteren. Das ist mehr so ein Ding, das ihr ausprobieren könnt. Aber ihr seht schon, ich habe jetzt einen Würfel. Aber mit einem einfachen Handgriff kann ich beispielsweise daraus ein Hochhaus daraus machen. Das heißt, hier habe ich ein Hochhaus. Ähm so, dann kann ich hier mit dem Scaling noch etwas spielen, damit die Fenster etwas organischer, besser aussehen. Äh, ich kann die Fensterfarben noch etwas beeinflussen. Dann nehme ich den Würfel, ich dupliziere den, dann kann ich hier die Farben noch verändern und so weiter und so fort. Und so. Ähm, habt ihr eigentlich die prozeduralen Texturen schön beieinander und so könnt ihr eigentlich auch solche Sachen äh, mit aufbauen. Ähm, deshalb Brick Texture, dann gehen wir zur nächsten Textur. Ich lasse mal den Principal BSDF Shader einfach dran, weil alle diese ähm, äh, prozeduralen Texturen brauchen oder verwenden den Base Color. Ich glaube, ähm, muss man schon schauen, ich glaube das ist okay so. Gut. Dann Add Checker Texture, der äh, macht so ein Schachbrett ähnliches Muster. Äh, y. So. Voilà. Äh, da habt ihr ein Schachbrettmuster, auch hier könnt ihr die Größe verändern und die erste Farbe und die zweite Farbe, wenn das nötig wäre. 
Dann haben wir den Environment Texture. Der ist äh, wichtig, zu dem komme ich noch, aber wir können mal den auf die Seite lassen. Gradient Texture. Der macht einfach einen linearen Verlauf von ähm, schwarz zu weiß. Man kann auch einen diagonalen Verlauf machen oder einen sphärischen Verlauf. Jetzt, einige von euch sehen äh, schon bereits, dass man hier keine Farbe wirklich eingeben kann. Und da muss man eigentlich ähm, eine, ähm, eine Funktion nehmen, welche zwei Farben miteinander kombiniert. Und dann hat man eine etwas dunklere Farbe und eine etwas hellere Farbe. Gradients zu erzeugen ist eigentlich ein bisschen komplizierter bei Blender. Deshalb, ähm, ich denke, ich lasse mal das irgendwie komplett weg. Ähm, ich werde euch einfach anhand der äh, prozeduralen Texturvariante zeigen, wie man so eine... Ähm, so einen Farbverlauf erzeugen kann, aber den ganzen Rest lasse ich mal äh, sonst sein. Aber fürs Erste lösche ich den. Dann gehe ich auf ähm, Image Texture und der ist eigentlich extrem wichtig. Mit dem könnt ihr Bilder einfügen. Das heißt, äh, da die Textur, die ich vorhin erstellt habe, oder die Texturen, welche ihr bei textures.com herunterladen könnt, hier, könnt ihr hier einfügen, einlesen lassen und dann hat dieser Würfel eigentlich diese Textur. Ich werde das schnell demonstrieren. Ähm, ich muss mich, glaube ich, ganz kurz mal einloggen. Einen Moment. Äh, Okay. Das also ich gehe mal zurück. Ich wähle hier äh, Wood Texture aus. Ah, blöd. Einfach nur Wood. Gut, ich scrolle hier mal etwas runter. Ähm, ich nehme mal den hier. Gut. Und jetzt das Wichtigste. Ähm, Stichwort ähm, ist hier Albedo. Das ist die Textur, welche ihr verwenden müsst, um ähm, das einzulesen im Blender. Das heißt, ähm, ich habe hier Albedo und da kann ich hier aussuchen, ob ich 1024 oder äh, 512 haben möchte. Ich möchte, ich möchte eine etwas höhere Auflösung haben, etwas schärfere Qualität, deshalb nehme ich die 1024. Ähm, einmal mit der linken Maustaste draufdrücken und dann kann ich die Datei speichern. Okay. Und dann kann ich diese Textur, welche ich hier habe, ähm, zuerst mal in einem Ordner platzieren. Wir das schon mal hier. Äh, wir gehen mal auf Propi, äh, Planung, Blender und ich mache mit der... Ah, haben wir hier Texturierung? Ah, da haben wir schon etwas. Äh, spielt keine Rolle, ich kann das trotzdem... Ähm, hier mal äh, bewegen und speichern. So, voilà. das heißt, hier habe ich ähm, meine heruntergeladene Textur platziert. Und jetzt kann ich einfach auf äh, Open gehen, auf Desktop und dann dort, oder halt dort, wo ihr dann die Textur gespeichert habt. Äh, Propi, äh, wo war das? Planung, Blender, Texturierung. Und hier habe ich Textures, Com, Wood, Laminated, Albedo. Einfach, einfach einmal mit der linken Maustaste draufdrücken, Open Image. Und dann könnt ihr das verbinden und presto, ihr habt eigentlich eure Textur hier drauf. Jetzt ähm, seht ihr, dass die Textur etwas größer ist als der Würfel. Und ähm, da gibt es jetzt äh, eigentlich äh, einen klaren Grund, wieso, weil die Textur hier ähm, quasi gestretched wird an dieser Stelle. Das heißt, ähm, ihr seht, dass die Textur hier weitergeht und dann hier nach unten weitergeht und so weiter entlang gezogen wird. Und da sieht es ganz anders aus. Man kann die Textur auch verkleinern und vergrößern. Wie das dann geht, zeige ich mal. Aber ich glaube, der erste und allerwichtigste Schritt ist, dass ihr versteht, 
ähm, dass ihr über ähm, Add, Texture und wo haben wir es? Image Texture das gewünschte Bild ähm, platzieren könnt. Jetzt, ihr geht auf Open und dann wählt ihr das Bild aus. Jetzt, wenn ihr schon eine Textur raufgeladen habt, einmal, dann könnt ihr einfach hier links einmal drauf drücken und dann habt ihr ähm, hier ähm, die Bibliothek mit den aktuellen Texturen, welche ihr verwendet habt, drauf und ähm, könnt das einfach so übernehmen. Ich komme gleich hier zu deiner Frage. Äh, von Linear kann man auch irgendwie wechseln auf Closest und Cubic und so, aber lasst das mal irgendwie alles sein. Das ist alles mal ähm, egal. Lasst es einfach hier auf Linear. Das könnt ihr auf ähm, Flat lassen. Ihr könnt aber auch Box machen. Schauen wir mal, was das macht. Es stretcht so das Ganze hier herum. Ähm, das wollen wir nicht. Wir lassen mal einfach alles auf Flat. Und hier haben wir noch ähm, eine interessante äh, Option. Und zwar macht Repeat folgendes, wenn die Textur die äh, Größe erreicht hat oder äh, die, die vollständige Größe erreicht hat, repetiert es einfach das Muster nochmals. Man kann aber auch machen, dass es extenden soll und dann streckt es einfach diese Textur ähm, einmal äh, herum, wenn, äh, wenn, wenn sich das Objekt oder wenn sich die Haut des Objektes vergrößert. Ich komme auch darauf nochmals ähm, etwas genau zu sprechen. Ähm, da den ganzen Rest hier könnt ihr sonst mal einfach lassen und genau, mir ist einfach wichtig, dass ihr versteht, wie man solche Texturen jetzt äh, einfügen kann. Wie bringe ich die Brick Texture auf allen Seiten des Würfels? Bei mir ist es nur oben und an den Seiten komisch verzerrt. Genau, das möchte ich beim nächsten Mal etwas genauer erklären. Ähm, wir lassen das mal auf die Seite. Mir ist da diese Funktion jetzt mal einfach am ähm, allerwichtigsten, weil ich werde auch hier dann den Auftrag geben, dass ihr ähm, weitermachen sollt mit der Möblierung und ich möchte beim nächsten Mal ähm, eigentlich alle ähm, euren Raum texturiert sehen. Einfach hier äh, mit Add Texture. Nein, wisst ihr was, das ist eine etwas zu schwere Aufgabe. Ähm, weil wir haben noch ein anderes Thema noch nicht ganz behandelt. Aber ähm, ich, gebe, ich gebe sonst am Ende der Lektion noch die, noch die genaue Aufgabe. Ähm, etwas Einfacheres. Ich lösche das mal und gehe einfach mal zur nächsten Texturfunktion. Äh, wir hatten hier Image Texture. Jetzt gibt es noch den Magic Texture. Der, äh, ihr seht, da ist man ein bisschen auf einem Trip. Und man kann hier mit dem Scaling... Ähm, noch ganz spezielle Funktionen herbei wirken lassen und so. Also wenn ihr hier ein spezielles Muster erzeugen möchtet, dann äh, habt ihr da mit der Magic Texture eigentlich relativ gute Chance. Ähm, ist noch eine lustige Spielerei. Ich lösche das. Add Texture. Äh, der Muscraft Texture, was war das schon wieder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah, der ist egal, der könnt ihr vergessen. Texture, Noise Texture, der ist noch wichtig. Äh, mit dem Noise Texture macht ihr eigentlich eine Noise drin, eine Art Rauschen. Ähm, jetzt hier haben wir ähm, das Rauschen farbig. Man kann das auch natürlich ähm, schwarz-weiß äh, machen. Da muss man halt einfach die Farbeinstellungen verändern. Ähm, aber hier über das Scaling könnt ihr einfach so ein leichtes Rauschen erzeugen. Müsst halt das Scaling auf ganz hoch setzen. Ähm, die Roughness könnt ihr auf tief schalten, dann seht ihr, dass, es, ähm, dass die Noise, dass das Rauschen relativ einen starken Kontrast hat. Und wenn man es ähm, weicher macht, dann sieht man einen weniger starken Kontrast. Ähm, so ein Noise Texture kann extrem hilfreich sein, wenn ihr einen gewissen Grad an Realismus erzeugen möchtet, weil die meisten Fotos und Bilder, äh, welche ihr schießt oder Renderings, sollten immer äh, bei den Objekten einen leichten Noise hier aufweisen. Das sieht einfach nochmals ein bisschen realistischer aus, alles in allem. Ich lösche den hier wieder. Dann gibt es noch den, äh, was haben wir noch, den Sky Texture, der ist auch noch wichtig. Den Von Roy Texture. 
Der Von Roy Texture macht so eine lustige äh, Struktur. Auch hier über das Scaling kann man... Äh, es ist fast schon ein bisschen mosaikartig. Hier kann man noch sagen, wie das Ganze eingeordnet werden soll oder wie diese Mosaiksteinchen aussehen sollen. Bei Chibef, dann haben wir Minkowski. Wow, das ist ziemlich, äh, ziemlich artsy hier. Ja. Ähm, den nehme ich auch mal weg. Dann haben wir noch den... Äh, wo war das? One -way Wave Texture. Der ist auch noch wichtig. Ähm, und zwar macht er folgendes, der macht einfach hier so Striche. Man kann hier aber äh, noch zusätzlich sagen, man möchte das Ganze in Ringen haben. Das sieht dann so aus. Und dann kann man hier die Skalierung noch beeinflussen. Dann hat man hier einen Bogen. Wenn ich dann die Distortion noch, beein äh, Distortion noch äh, beeinflusse, dann seht ihr, dass es nicht eine saubere Linie gibt, sondern man hat hier... Oh, macht das Scanning etwas klein, dann sieht man es vielleicht etwas besser. Man hat hier nicht eine klare, runde... Hoppla! Eine klare, runde Linie. So. Man hat hier keinen Kreis, sondern wenn man die Distortion hoch, äh, hochschraubt, dann hat man so eine Art Verzerrung. Und das Ganze erinnert schon ein bisschen so eine Art Baumringe. Man kann die Details noch etwas vergrößern oder verkleinern. Und die Roughness, die macht einfach noch ähm, den Kontrast wieder. Also wie kontrastreich sind diese Details. Äh, und hier mit dem Offset kann man noch sagen, ähm, also man kann hier wie die Ringe noch wie mitentscheiden. Hier den Face Offset ganz unten. Hey, ähm, ich möchte schnell nachfragen, ist das zu schnell? Ähm, habt ihr etwas gecheckt? War, äh, oder, oder war das klar irgendwie? Ich weiß, da, ich habe das Gefühl, ich habe euch jetzt gerade wieder vollgeladen mit all diesen Sachen hier. Ähm, ich möchte gerne vor allem von den Anfängern jetzt wissen, ähm, wie das war, ob das ging, ob ich nochmal etwas zeigen soll. Natürlich war das jetzt einfach mal nur demonstrationsmäßig. Ihr könnt ihr einfach die, die Textures nehmen ähm, und dann miteinander kombinieren, hier ansetzen. Das ist mir wichtig, dass ihr das versteht. Und ich möchte auch, dass ihr versteht, dass Image Texture hier ähm, die wichtigste Funktion ist. Und, und zwar so wichtig, dass ich möchte, dass ihr auf nächstes Mal auch wieder drei Objekte nehmt dann möchte ich, dass ihr auf textures.com geht. Ähm, euch einen Konto erstellt. Ihr müsst nicht unbedingt ein Konto erstellen. Ich möchte einfach, dass ihr eine, eine Textur ähm, oder drei verschiedene äh, Image Textures nehmt, welche ähm, nahtlos sind, welche seamless sind. Und dann möchte ich, dass ihr die hier hochlädt und die Objekte ähm, mit Texturen ausstattet. Ähm, Nehmt Würfel, nehmt Kugeln, nehmt äh, äh, Zylinder. Ähm, ich möchte euch schnell etwas zeigen. Bei den Würfeln sieht man die Texturen eigentlich immer relativ klar und gut, so, so wie man sie eigentlich ähm, heruntergeladen hat. Natürlich kann es sein, dass man sie nicht vollständig sieht, weil die Textur größer ist als das Objekt selber. Das ist in Ordnung so, das ist mir egal. Ich möchte einfach, dass ihr mindestens drei verschiedene Objekte mit den Texturen so äh, hochlädt. Dann möchte ich, ähm, dass ihr äh, noch beachtet, ähm, wenn ihr einen, ein zweites Objekt erstellt, sagen wir mal eine Kugel. So. Ähm, Shading, New, Texture. Äh, wo war das? Image Texture. Ich nehme hier nochmals die Holztextur. Dann seht ihr auch hier, ähm, haben wir die Holztextur relativ schön nahtlos. Hier oben aber verzieht es ein bisschen. Also hier hat man wie so Fragmente und Strukturen, die passen hier nicht zusammen. Das heißt, das ist normal, das ist okay ähm, fürs Erste. Natürlich werde ich dann irgendwann mal später zeigen, wie man diese Probleme ein Stück weit beheben kann. Ähm, vorerst ist mir einfach wichtig, ihr nehmt drei Objekte, ihr nehmt drei verschiedene Texturen, 
Ähm, am besten welche, die nahtlos sind. Ihr müsst nicht, ihr könnt von mir aus auch einfach Fotos nehmen von euren Gesichtern und das hier äh, an die Kugel kleben, das ist mir egal. Mir geht es einfach darum, dass ihr hier diesen Node verwendet habt, denn das ist der, ähm, eines der wichtigsten Nodes, das ihr kennen müsst und mit dem werdet ihr dann später äh, weiterarbeiten und auf diesem werdet ihr dann aufbauen. Ihr werdet mir wieder, wie beim letzten Mal, ähm, einen Screenshot hochladen der drei Objekte ähm, samt äh, eines samt des unteren Fensters und das mal möchte ich, dass ihr bitte wirklich ähm, die Advanced Lektionen äh, Aufgaben im Advanced Topic rauflädt und die Software Lektionen Aufgaben in äh, Software Topic, weil sonst wird es für mich mühsam zum äh, schauen, wer alles mitgemacht hat und äh, da die Kreuze setzen. Also bitte trennt das und gebt es sauber ab. Ähm, ihr müsst es nicht benennen, macht einfach wieder einen Screenshot und gebt es ab. Gibt es eine Frage zu der Aufgabe? Gibt es sonst allgemein noch Fragen? Wie heißt schon wieder der, äh, die Seite? Die heißt, das, ah, gut, äh, sprichst du das an? Äh, hier, textures.com. Ich lade das hier im Chat mal hoch. Wie schon gesagt, das sind äh, kommerziell freie ähm, frei verfügbare, frei brauchbare Texturen. Könnt ihr auch für äh, eure Projekte. Wie erstelle ich mehrere Formen? Also einfach, ähm, okay gut, das kann ich zeigen, du gehst auf Layout, auf Add und dann hier auf Mesh und dann kannst du äh, einen Zylinder erstellen. Also so wie du es eigentlich hoffentlich beim letzten Mal auch gemacht hast. Dann wieder auf Add, Mesh, Cone. Wieder auf Add, Mesh und Zylinder. Weiß nicht. Und hier kannst du dann mit den Werkzeugen ähm, eigentlich das Ganze verschieben. Ähm, ich möchte auch, dass ihr wirklich meine Videos nachschaut. Das ist auch noch eine Zusatzaufgabe, weil ähm, ich werde mit dem Tempo steigern ähm, und ich setze einfach ein gewisses Grund. Äh, wissen voraus. Nächstes Mal haben wir, <lacht> tut mir leid, leider wieder eine Fortsetzung äh, der Notes, weil es gibt noch viele weitere und ähm, ich möchte, dass ihr wirklich versucht, bis zum nächsten Mal alle Blender-Videos, welche ihr verpasst habt, nochmals nachzuschauen. Wenn ich eine Textur habe, wie kann ich auf drei verschiedene, wie kann ich auf drei verschiedene Texturen machen? Wenn ich eine Textur habe, wie kann ich auf drei verschiedene Texturen machen? Also du lädst einfach, mein, meine Aufgabe ist einfach, du lädst ähm, von dieser Seite hier äh, also meine Aufgabe ist einfach, du lädst von dieser Seite oder mir egal, drei Fotos oder irgendetwas, drei verschiedene Texturen diese drei verschiedene Texturen ähm, setzt du auf diese drei verschiedene Formen ähm, du erstellst ein neues Material äh, dann hier auf Add äh, wo war das Texture äh, Image Texture und dann nimmst du hier die zweite Textur. Du gehst auf Open und wählst die zweite Textur aus. Sonst eben schaust du lieber nochmals die Videos an und dann solltest du eigentlich ähm, wissen, wie man diese Aufgabe ohne Probleme löst. Ähm, ich muss hier mal eine Pause machen, einen Break. Und zwar machen wir mal, ähm, machen mal 10, wir machen mal bis 40. Also ähm, 7 Minuten Pause. Ich bin jetzt hier noch einige Minuten. Fragt mich Fragen ähm, und ich werde mich schnell ausloggen, wieder einloggen, damit wir die Videos wieder getrennt haben für YouTube. Also 18.40 Uhr geht es weiter.